nag-involve din sa Juan, sa uh, Aguinaldo at Kakrame. Aba, eh, doon lagi sa libis nagkakaroon ng, ng uh, ika nga, eh, ipunan ng mga tinatawag nating mga forces na rebels. Uh, rebels. Hindi, nakita ko, ando doon ako kasi kanina, nakita ko na sa may Blue Ridge Village sila. Sila ngayon. Oo, dun, hindi, hindi actually doon sa 51st Engineering Brigade. Sa kalye, doon sa kalye. Hindi, doon sa Blue Ridge Village may nagkakaputukan ng uh, oh, mga pocket nga daw, eh. uh, of ano doon. Ayan o, oh, dyan, dyan. Ayan, naglilibot-libot kami ng umaga. Kila lang kilala ko yan, may nagyaya nga sa akin. Gawag daw kami. <laughs> eh, sabi ko, ewan ko kung papayag yung tora-tora. <laughs> Nililibot na, well, tahimik naman eh, paisot-isot na yung tora pero wala. Ito, pag going towards the barrio, yung mga bahay ng mga pamilya, ng mga sundalo, uh -huh. gumagawa pa rin yung mga kapentero ng housing uh, project para sa mga sundalo at that time, uh -huh. pinagpapatuloy pa rin nila yung trabaho nila as of uh, siguro mga 8 o'clock in the morning yan. Uh -huh. Wala pa silang kamuang-muang talaga na magkakaroon na, oh. na, ano, magkakaroon na talaga ng medyo matinding labanan. Oo. Oh. Oh, oh, yan, palakad-lakad, namamasal, tinitinan. Business as usual, oh. ano ha? <laughs> Hindi, pero yung... na, nakikiramdam sila kung anong pwede, anong bumangyayari, parang... Nasasaya pa sila. <laughs> Oo nga, ano ha? Ito, kahapon eh, kung ating pag-iisip-isipin, yung mga kababayan natin na malayo-layo dyan sa gawin ng Aguinaldo, talagang business as usual, although meron silang malaking takot sapagkat mm -hmm. hindi nila malaman kung anong kahilinan. Oh, Pag dumadaan kami, kung sino man ang dumaan, tinatanong nila, oh, kamusta ba? Kailangan ba kami umalis dito? Lalong-lalo hmm. na, noong makita nila na walang humpay na nang bobomba yung mga yung mga tora-tora, wala namang lumilipad na government planes. Mm -hmm. Kaya In may... fact, hindi naman walang humpay na nagbobomba. They dropped siguro dalawang bomba. Uh, ang lakas Aguinaldo, concentrated yung pagbomba nila dun sa bandang kinalalagyan nila Secretary Ramos at si General De Villa ah, yesterday. Yung, pin oh, yung pinaka oh. baga, eh, kaya, command post. Ano, na, na. So, pati siyempre, hmm. alam nila kung saan nakatira si General De Villa. Eh, oh. sinarget nila yun. No, but, alam, sabi ni General De Villa, ando dun yung pamilya niya, para bang nasaktan din siya dahil oh. parang walang awa itong mga to kahit okay. nandun ba yung pamilya niya. Dahil alam naman yan, alam naman siguro ng mga sundalo, na at this particular, yung mga rebelde, na sa ganitong mga pagkakataon, natural na wala sa bahay si General de Villa, nasa headquarters yun. Okay, so ang ay medyo nasaktan siya, ano ha? Siyempre. <laughs> siyempre. Nasaktan siya talaga na. Dahil quarters niya yung pinira, eh, alam niya nandun ng mga pamilya. Ito sa hmm. kumparel, wala pa rin nangyayari nito. Wala ano, pa. Yan ang mga forces ni General Diaso nung umaga. Uh, nire-regroup niya para deploy around the camp. Dito sa may parade ground, dito sa harap ng GSQ. Dito sa camp, oo. Kasi yeah. masaya pa dyan si General Diaso na pinipep talk yung kanyang mga tauhan na... Ito ang buong ang NCRPC yan. Uh, Naka-formation naka pa sila, no? Hindi nila alam na yung mga nasa ito pala, yung lang ay sinitingnan, iipon-ipon sila rin. <laughs> 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 hindi, uh, hindi, naman, hindi naman, surprisingly, hindi yan ang ginomba ng mga... Alin, yung mga building? Oh, yung ang, ang na, natamaan lang nila actually yung bahay ni Jenna de Villa. Oh, tsaka isang clinic daw. Dental clinic which is far from in where General Biasen was operating yesterday. Uh -huh. Yeah, si General Biasen continued, continued with this operation. Yung sa Krame naman, yung nasunog ang uh, building sa Krame, ano naman ang nangyari doon? May bandang hapon na yun? Hindi, mga uh, bandang... Uh, Uh, 10 o'clock yan uh, to 11. Ah, sa alas. Uh, oh. Okay, just before lunch. Yung panahon naman na yun, nasa loob na kami ng aginado, hindi kami pwedeng lumabas sa agad ng krami. Dahil pag pumasok ka, dyan ka na. Huwag ah, ka lalabas. Huwag ka na lalabas. Oo oh. oh, nga naman. Eh, dahil so they have to secure the air, yeah. Ahara-hara okay. kayo doon. Oo. Oh, oh. Tsaka baka may sumabas Kasi sa inyo. Kasi na... nakatanggap na na si na General Diaco ng information na yung logistics command, eh... Bumaliktad, eh, bumaliktad na. na. Ayo. Kaya sabi namin, ay hindi na kami ang dito sa Aguinaldo. Dito na lang kami. Tingnan natin kung ano nangyayari dito. Oh. Okay. Ngayon, uh, ang mga media naman, katulad ninyo, eh, of course, meron tayo mga nangasaktan. Ano? May siguro mga ligaw na bala lamang. Ano naman ang ginagawa ninyo? Kaya ba naman eh, patago-tago dyan? O... Siyempre, nag-iisip din kami. <laughs> Naisip din kami, para kami mga sundalo, kung saan kami, yung bang nagpa-plano kami, kami-kami. Okay. 
ganito ang mangyayari na, hmm. na, na, narinig namin intelligence report na may galing dito ganyan. oo saan tayo iwas na kayo saan magandang vantage point na makukover pa rin natin pero, pero ligtas kayo ligtas tayo tapos malapit pa rin yung bang may planning kami na may communications pa rin kami with the authorities saka nakikita namin kung ano nangyayari pero we're far away from the uh, line of fire oh, line of fire and harm okay dahil yeah. kasi uh, ang ating mga media mga kaibigan ay eh, talaga po namang uh, in full force eh, biglang naglabas ang kahapon at kung saan nandun ang action ay eh, naroon din sila ano, ha? Mm. at uh, hindi nga po maiwasan na meron sa kanilang mga saktan mm. uh, nakakasawa nga uh, si Frank dahil minsan uh, may mga dadating na bago ng mga, mga media mga kasamahan natin tapos so, tinignan nila, sorry, sorry, isa ba magandang posisyon? Para bang strategy? <laughs> Ganon ba din yung... Baka iba. ma-recruit ka. Hindi, <laughs> ako rin. Sabi ko, saan ba magandang posisyon? Saan ba nanggagaling yung mga putok ng uh, talaban, yung putok ng mga kaibigan, putok ng gano'n? Yeah, we can position ourselves. Uh, in, uh, baka, baka nangangailangan sila ng planning. Eh. Mga planners niya sa military, <laughs> sa chari, oh. Ay, no, ah, gusto mag-volunteer. <laughs> anyway, uh, isa nga doon sa yung ating mga nasakta ng mga media men, uh, yung isa tinamaan ng, well, tinamaan yung kanyang mobile unit na tiga DCRH ng uh, Ligaw na Balay at o Shrapnel at uh, tinamaan siya ng bubog. Ito namang dalawa natin kasama dito, si Junpe Caprente at uh, saka yung isa si... Dito, uh, Villarosa. Dito, Villarosa. Mm-hmm. Eh, nasabit sa barbed wire. <laughs> oh, oh, baka, <laughs> taka, taka. Siguro, nung medyo nagkaputukan eh, sabay, eh, alam, mamimili ka pa ba kung saan ka babagsak, ano ha? Oo. Ayun, ha, sabi. Mm-hmm. Eh, ganun pa man, uh, meron pa kong isang uh, kahapon na uh, isang reporter na hindi naman alam kung kanino o kung sa amdyaryo ang napatay. Dahil tinamaan naman ng uh, isang racket na pumutok noong tinira yung Channel 9 na antena. Pero unconfirmed yan eh. Hanggang ngayon, hindi pa rin na-confirmed kung totoo o hindi. Ganun ba yun? Oo, hindi. Pero nakilala na rin. Kasi na rin, may nakakaray kami mga DVRH na taxi patrol. Nila ay yung uh, DVRH para operasyon tulong nila. Oh. May sinasabi sila na hinihit daw ang media. Hindi naman palagi ko. No, no, I don't think so. Dahil, kasi, anda, yung sinasabi, kasi yung, yung ano, yung tinamaan yung kanila yung mobile unit. Oo, Oo hindi, hindi naman, naman kasi nahaharap lang sila masyado dun sa labanan. Oo, At nagigit okay. na, I mean, sa okay. labanan. Kaya... Kamukha yung, yung uh, inasabi na ang uh, isang media man ay eh, namatay uh, dahil nga tinamaan ng bomba. Uh, racket actually. Mm-hmm. Uh, dito sa gawin ng uh, Quezon Avenue, mm-hmm. no, ha? Eh, yun eh, siguro, nung tirahin yung uh, Channel 9 transmitter, eh, isang, isang ratio na, nag, na hindi tumama, mm-hmm. ay natural. Kung saan to nakatutok yun, eh, kaya dun, kung saan tumama, tapos sasabong. Uh-huh. Na tiyempuhan na nandoon ang mga tao. Uh-huh. Dahil uh, hindi nga tumama doon sa antena ng uh, Channel 9. Well, isa doon nga mga kaibigan na isang media man, na hindi umano, eh, reporter, na merong ID na nakuha. Uh-huh. Hindi lang malaman kung saan, nakalagay press lamang. Okay. Yeah. Um, Mrs. Villaruel of Headline called up to clarify that the Headline ban was seized by rebel soldiers yesterday from their circulation people. Kasi nga po, si Gasabel Gastanina ay eh, pinagtatakhan niya kung bakit yung ban na yon ng Headline ay eh, siyang pinagkukunan ng mga rebel din ng mga bala. Kaya ito, si Mrs. Villaruel ng Headline ay ipaliliwanag po sa atin, pinaliwanag sa atin na ang kanilang ban ay basta na lamang daw kinuha ng mga rebeldeng sundalo kahapon buhat sa kanilang mga circulation people. Oo, oh, ang dinig ko hinilab lang yung driver. Eh, Oo nga. Uh, ang totoo niyan, marami silang kinuhang uh, uh, mga private vehicles mm-hmm. na uh, yung iba ay pinahinto, pinaparada, pinaiwan ng susi, tapos ginamit yata. Mm-hmm. Yung iba ginamit na barikada, yung iba naman ginamit na mas sa kanilang sasakyan. Mm-hmm. Parang gano'n. Mm-hmm. Ayan, nalaman na ni General Biaso na yung platform nga ay eh, kumuha ng mga rebelde. Ayo, bubaligtad na. Oo, so, kaya ayan, uh, we will move in. Kasama ako eh. <laughs> May kasama ng inis. <laughs> we will, ako eh, kasama. We will move uh, in. Hindi, kaya sila natatawa siguro. Tingnan mo nga eh, kaya mga ayan, no? Ako Pero hindi pa nila alam that time na si Commodore Talahate. Oo. Oh. <laughs> So, alam lang nila, merong mga rebel forces. Sabi, sabi sa akin, General Diyasa, meron daw ng mga uh, small group, uh, small group of rebels there sa loob ko. And uh, we will uh, encounter them sa aming gano'n. Yun, yun mga kaibigan, <laughs> ang situation doon sa uh, Aguinaldo kahapon. Mm-hmm. Ah, yeah. At uh, medyo maganda ang kanilang uh, nangyari doon sapagat hindi na inlaasahan. Yung Tora Tora pala sa kalaban, yung palang nasa... 
uh, ano ngayon uh, log 